वी आर गोइंग टू डिस्कस द आइट्रेटेड इंटीग्रल इन डीड द आइट्रेटेड इंटीग्रल जो हमने पहले इंटीग्रेबिलिटी किसी भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की ओवर अ सर्टन डोमेन एस जो है इसको डिस्कस किया है तो आइट्रेटेड इंटीग्रल जो है इनको आर टू से मैं जो है वो कंसिडर करूंगा आर टू में पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइट्रेटेड इंटीग्रल्स का मतलब क्या है और जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं ओवर अ सर्टन रीजन उसका इंटीग्रल जो हमने डिफाइन किया है उसको इन टर्म्स ऑफ आइट्रेटेड इंटीग्रल में किस तरह लिखा जा सकता है और क्या जो ये जो आइट्रेटेड इंटीग्रल्स मैं डिफाइन करूंगा आइट्रेटेड इंटीग्रल के नाम से ही जाहिर है ये इंटीग्रल इस तरह के होंगे कि जिसमें मैं फंक्शन को कंसिडर करूंगा वन वेरिएबल जैसे मैं वन वेरिएबल का फंक्शन को इंटीग्रेट करता था उस तरह मैं इंटीग्रेट किया करूंगा तो नेचुरल क्वेश्चन राइजेज के क्या ऑर्डर ऑफ आइट्रेटेड इंटीग्रल जो है वो चेंज किया जा सकता है अंडर वट कंडीशन ऑर्डर ऑफ आइट्रेटेड इंटीग्रल कुड बी कंसिडर्ड के ऑर्डर आप इजीली चेंज कर लें आंसर सेम ही आए तो आइट्रेटेड इंटीग्रल सबसे पहले डिफाइन करेंगे और आर टू के केस से मैं करूंगा जनरलाइज भी किया जा सकता है और उसके बाद हम वो कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशंस आइट्रेटेड इंटीग्रल्स कुड बी इंटरचेंज और फंक्शन ऑफ टू या मोर देन टू वेरिएबल्स का जो इंटीग्रल है ओवर अ सर्टन रीजन ऑफ आर टू और लेट से जन मोर जनरली आर एन उसमें वो इंटीग्रल और आइट्रेटेड इंटीग्रल से जो आंसर आता है वो सेम है या नहीं है सो so, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे सो एट्रेटेड इंटीग्रल आर डिफाइंड इन दिस वे फॉर द केस ऑफ आर टू लेट एस फर्स्ट एज्यूम दैट एफ इज कंटिन्यूस ऑन दैट रेक्टेंगल और रेक्टेंगल पे हम दोबारा आ रहे हैं क्योंकि एट्रेटेड इंटीग्रल आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑन द रेक्टेंगल्स लेकिन ये रेक्टेंगल्स तक ही कन्फाइन नहीं है कोई भी रीजन हो उसके लिए भी एट्रेटेड इंटीग्रल जो है वो डिफाइन किए जा सकते हैं देन फॉर ईच वाई इन सी डी For each y in CD, this interval from where y is coming in that function f of x y, f of x y continuous with respect to x on a b. So the integral. अब ये क्या actually हो रहा है? Y हर y के लिए in CD ये function जो है f of x y will be treated as a function of one variable. और वो continuous है. With respect to x on the interval a b, so the integral, this integral, this integral is a function of y, and this integral in fact is treated as function of one variable. Because y, so I have fixed it, and for each y, so this is a normal integral, which we have analyzed in one, one variable, which we have considered. So this integral exists. We call it f of y. क्यों कह रहे हैं क्योंकि फॉर ईच वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वाई आई एम डिफाइनिंग दिस वन ओके मोर ओवर द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन आर ऑन द रेक्टेंगल कंप्लीट रेक्टेंगल आर इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूस एंड देर फॉर इंटीग्रेबल ऑन सी डी एफ जो है एफ वाई जो है वो कंटिन्यूस होगा एफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ वाई और इंटीग्रेबल होगा ऑन द इंटरवल सी डी तो जब इस एफ वाई को मैं इंटीग्रेट करूंगा ऑन द इंटरवल सी डी तो मेरे पास इक्वल किसके आएगा वी से दैट आई वन इक्वल सी टू डी एफ ऑफ वाई डी वाई सी टू डी एफ ऑफ वाई की मैंने यहां पर वैल्यू डाल दी सो दीज आर नोन एज द आइट्रेटेड इंटीग्रल इनको आइट्रेटेड इंटीग्रल कहते हैं और इनको इवेल्यूएट एग्जैक्टली उसी तरह करते हैं जिस तरह फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स को हम इवेल्यूएट करते हैं इंटीग्रल्स को इवेल्यूएट करते हैं इज एन आइट्रेटेड इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर रेक्टेंगल आर वी विल यूजली राइट इट एज आई वन इक्वल्स दिस वन आइट्रेटेड इंटीग्रल एन अदर आइट्रेटेड इंटीग्रल कैन बी डिफाइंड अब यहां पे हमें पता है कि हमने आइट्रेटेड इंटीग्रल किस तरह डिफाइन आई वन को इस तरह डिफाइन किया सिमिलरली जी ऑफ एक्स जो है C to d f of x y d y ये हम डिफाइन कर सकते हैं डिफाइनिंग i2 i2 जो है अब ये देखें आइट्रेटेड इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज है जो मैंने आपको पहले कहा था कि क्या ये दोनों आइट्रेटेड इंटीग्रल जो हमने डिफाइन किए हैं 
पहला फंक्शन ऑफ वाई किया था अब यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स किया फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी तो एक्स मेरा इसको इवेल्यूएट किस तरह करूंगा जैसे इस फंक्शन को एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा वाई को वेरिएबल ट्रीट करूंगा और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जैसे मैं इंटीग्रल इवेल्यूएट करता हूं वैसे ही इवेल्यूएट इसको करूंगा डिफाइनिंग दिस वन सो वी कैन डिफाइन द आइट्रेटेड इन इंटीग्रल इन दीज टू वेज विच यूजली रिटर्न एज इसको यूजली ये नोशन है इसको हम इस आइट्रेटेड इंटीग्रल को इस तरह लिखते हैं और पिछला आइट्रेटेड इंटीग्रल जो था उसको हम इस तरह इस नोशन में लिखते हैं एग्जाम्पल एक कंसिडर करते हैं द सेम एग्जाम्पल विच वी हैव कंसिडर्ड बिफोर लेकिन रीमन इंटीग्रेबल रीमन सम्स में और अपर सम्स और लोअर सम्स में हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस की थी आर जो है जीरो वन और वन टू है पहले हमने इसको जनरलाइज ए बी और सी डी में कंसिडर किया था देन एफ ऑफ वाई इक्वल्स जैसे मैंने आपको बताया जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स मैं वैल्यूएट करूंगा तो एक्स स्क्र बाय टू बनेगा प्लस वाई का भी एक्स आना चाहिए सो दिस इंटीग्रल इन डीड इक्वल्स वन ओवर टू प्लस वाई इसको वैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया और लिमिट अप्लाई की है फॉर एग्जाम्पल इसको इंटीग्रेट किया एक्स स्क्र बाय टू प्लस वाई एक्स अपर लिमिट वन और जीरो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इवेल्यूएट करें यू विल हैव दिस वन सो आई वन आई वन जो आइटोरेटेड इंटीग्रल एफ ऑफ वाई से हमने डिफाइन किया था आई वन इक्वल्स वन टू टू वन बाय टू वाई डी वाई नाउ आई विल दिस इज द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इसको जैसे मैं इंटीग्रेट करता हूं वैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा वाई बाय टू प्लस वाई स्क्र बाय टू और लिमिट अप्लाई करूंगा सो दिस इज टू ऑल्सो अगर मैं जी ऑफ एक्स डिफाइन करूं फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई डी वाई फॉर ईच एक्स सो आई विल हैव एक्स प्लस थ्री बाय टू अल्टीमेटली इवेल्यूएट करने और इसको इंटीग्रल को इवेल्यूएट किस तरह करूंगा एक्स विल बी ट्रूटेड एज अ कॉन्स्टेंट x y प्लस वाई स्क्र बाय टू और लिमिट अप्लाई करूंगा सो आई विल हैव दिस वन अब आई टू अगर आइटोरेटेड इंटीग्रल मैंने कैलकुलेट करना है तो जीरो टू वन जी ऑफ एक्स डी एक्स इसको मैं वैल्यूएट करूंगा दिस इज इनफेक्ट टू इज इट जस्ट बाय चांस दैट बोथ आइटोरेटेड इंटीग्रल इक्वल्स टू या ये बाय चांस हुआ है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए दोनों वे से जो आइटोरेटेड इंटीग्रल मैंने इवेल्यूएट करे हैं वो सेम वैल्यू उनकी आई है इसको हम एड्रेस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में